Hello my people, ongojeni kidogo, ongojeni kidogo baba. I hope mnanipata vizuri. I hope mnanipata vizuri. Manze hii story, hii story ya wasichana hii, hii story ya wasichana hii, hii story ya wasichana na ukimu hii. Unajua wanasemaga ukisikia la mgambo linalia jua kuna jambo. Na kama halipo laja. Ni wakati mwingine watu wanafaa sasa wajiulize ni nani baina yetu? Ni nani huyu mwenye amepatikana na hii maneno? Sio tu mambo ya kurusha rusha tu mdomo unarusha mdomo, oh sijui nini, mara sijui kamati ya sijui roho mbaya. Vitu zingine lazima saa zingine watu sisi kama wa Kenya lazima pia tujieheshimu na pia tuheshimu hizi nchi. Manake hizi nchi ni za Waarabu na hawa Waarabu pia wako na na tradition yenye inafaa tuheshimu. Unaona? Kwa barabara huku nakuta watu nimeshukuru sana kwa zile comment watu wamenitumia mazee I am so happy mazee wale wengine wenye wanaongelelea history wanaanza na kusema natafuta sijui views natafuta sijui followers hiyo ni shauri yenu my friend mimi bora habari mko nayo habari imefika nyumbani vizuri manake nikijaribu kuangalia wale watu wanani criticize ninaona ni watu na ambao ni kama ndio wenye ninaongelelea juu wengine wanatumia fake account wengine ukiangalia wako uchi it seems like ni the same same people wenye ninaongelelea hii inchi ni ya waarabu hii inchi waarabu ni watu wanaswali hawa ni watu wanavaa kanzu ni watu ambao wanaishi lazima tuwaheshimu kama waislamu lakini unakuta kwa barabara mkenya amechora matatu kila mahali ya kuuchi amevaa hot pant kwa barabara na ni mchana matiti amevaa bra msichana kuna bra anatembea city center my friend na tatu all over na bila shape my friend it's very very disappointing it is very hata haya hakuna unaona hakuna haya alafu pia hii shida yote inakujia wapi saa hii visa za Kenya wakati wasichana mnafungiwa visa mnafaa mtiulize shida iko wapi saa hii waja tuambiane ukweli visa zinafungwa kwa sababu ya watu wasichana aina mbili kuna wasichana aina ya kemboi na kuna hawa wasichana mostly ni was, ni security lakini si security wote wasichana kuna wasichana wa kila aina kuna wasichana huku nje wanafanya kazi za kila aina huku Hawa wasichana my friend walipokuja huko wakaonja pombe. Pombe imewa imewaharibu wako wako addicted na pombe. Na hii mambo ya ukimwi hii mambo ya ukimwi kupatikana na ukimwi. Hii ni mambo wamejiletea wenyewe kwa sababu hakuna vile ukimwi inaweza kupata kwa nyumba. Ukitokea job enda upumzike. Wifi umewekewa pale bure, AC umekuwekea pale, inapumzika, inapumua vizuri. Una, unaenda kutafuta joto ya nini huko nje? Huko nje ile joto iko huko nje, unaenda kutafuta joto ya nini? Na unajua kawaida mwanamke akiwa na joto lazima joto ifanye nini zimwe inapoeshwa na nani na wanaume. Okay, nyinyi najua nyinyi malaya lakini sijasema ati malaya wote ni wabaya. Unaona mambo ya malaya ni ma maisha yako. Hiyo ni maisha yako na damu yako na kulolitoka. Unaona? Siwezi sema ati na kuingililia umalaya wako. We piga umalaya wako lakini piga na mpango. Umalaya unaweza ipiga na mpango si kila mtu. Kwani si si wa Kenya peke yake wanapiga umalaya huku? Watu wa kila aina wanapiga umalaya huku. Kuna Waarabu, kuna Walebanisi, kuna watu, kuna Watunisia, kuna Wamoroko, kuna Wafilipino, kuna Wahindi. Hawa watu wanapiga umalaya lakini hakuna siku utajua hawa watu wanapiga umalaya aje. Maana hawa watu wako na class. Wako na class. Wasichana kuna wakenya hapa wanafanya kazi na Qatar Airways lakini hawa wasichana kuna vile wamejiweka hata kama wanapiga umalaya yao wanapiga na, na class. Chini ya maji vitu zenye wanafanya huwezi notice. Una, mtu wanakuenda out una, unaona yani mtu kabisa ni mtu yani akona class yake hata kienda na ujamaa kuna vile wanaenda wajalewa na lewa na mpango unaona hii mambo ya pombe msichana unaenda kwa baa let me tell you hawa wasichana huwa wanapata aje ugonjwa hawa wasichana wakati wanaenda kwa baa wanakunywa pombe wanalewa wanapatana na hawa moroko ma egyptian ni watu tu weuzi kama sisi shida tu ni tanini shida tu ni kala wengi wako ni weupe wana, wana rangi ya kiarabu ma, Ma, let me tell you msichana wa Kenya sijui sijui wazungu waliwafanyia nini sijui wa, sijui hii ngozi iliwafanyia nini au atakangi kuona hiyo ngozi msichana anaenda na huyo jamaa amelewa jamaa labda amempromise anaenda kumlipa anaenda nafika pale ana ah, watu wana hata nguvu ya kuvaa kondom wanakulana hivyo demo hata ana nguvu ya kujinini kujizuia hivyo ndio ugonjwa by the way inaingia 
huyu mtu analala na yeye ujui ni mtu aina gani unaona na uwezi niambie mtu mlevi ana nguvu amelewa vizuri wacha na wengine pia wanakuwa drugged wanaekewa madawa wakati wanaenda kwa kwa hiyo nyurumu wanamkanga asubuhi wajielewi and this is why unakutata security wengine wako kwa post Uki, ukiwakuta kwa post wasichana wenye wanafanya hizi tabia unakuta msichana mzee ako na usingizi mzee kwa post ako na usingizi macho ni red huyu msichana mzee amelala akitombeshwa usiku mzima amelala akitombeshana usiku mzima na hii ndio kitu tunasema mubadilishe tabia zenyu wa Kenya unajua sasa wale wa Kenya mmechomea ni wengi wasichana wangapi wako Kenya saa hii imagine kama hujaipitia ujui uchungwa kukosa pesa ama kukosa kazi hauwezi nielewa Imagine mzee umefanyiwa interview kila kitu imepita ime, ime unangojea visa yako we msichana uko Kenya. Alafu unasikia tu all of a sudden unapigiwa simu naambiwa eh hey, buda. Eh hey, madam, mzee bana visa ni kama zimebaniwa. Until further notice hatujui ni lini lakini wasichana wamechoma wa Kenya wamechoma. Mimi nakuambia zile 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 madaktari wenye wenye wako hapa doa kuna wa Kenya madaktari wako hapa zile vitu unajionea kwa hospitali my friend. Kwa airport wale wasichana wanadipotiwa huko kwa, 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 kwa airport na slippers ni wengi sana ni wengi sana na mimi huwa nashukuru sana na huwa nashukuru sana wale wasichana wenye eh, ni kadama mimi naambianga mtu as long as as long as wewe huko kwa usharati as long as haulali na wanaume wewe kaa kwa tiktok fanya tweki venye una tweki fanya kila kitu unafanya mwagia ndani hiyo vimbo zote zitweke hakuna vile ukimu itakuja kuingia kwa kamera ikuje kuingie wacha wenye unakuongea wakuongee vibaya let me tell you lakini we mwenyewe kaa ukijua kwamba uko very safe wacha wale wanaendelea kufanya chenye wanafanya wafanye si sasa hivi tunatafuta suluhu venye tutamaliza hii nini ma agent wakati mnatoka Kenya huwa ana advice mkifika pale mzee mujiweke na mazingira mazuri Kumbukeni ni nchi ya Kenya mna represent. Kumbukeni ni mimi agent mwenye nimewapeleka na mna represent. Wakati unakuja kuchoma pale picha unachomea kila mtu. Sasa hii maisha ni ngumu. Kuna watu sasa hii wanalala njaa. Walikuwa na depend kwa hiyo visa. Mtu wacha imagine mtu alikuwa anangojea visa. Unajua wakati unangojea visa mzee akili yako hata ikwangi Kenya. Ni mwili ndio inakuwa imebaki Kenya. Alafu mzee wakati tu you are about mzee kupata visa unaambiwa ti visa imekuwa rejected due to ile stress story yenye kokee uko gani ni mzee ni, ni uchungu ni uchungu ni uchungu inauma imagine hao wasichana mali wako saa hii nyinyi watu mnawachomea unadhani wanawafikiria aje unajua wanawafikiria aje saa hii tunatafuta solution venye hao wasichana wenye wako huku wote watapimwa wote wale wagonjwa wa, 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 wa wote warudiche Kenya wale wenye wako safe waendelee na kazi tunatafuta suluhu na tujue vile tutaweka mikakati ndasi wao unaona kwa wasichana wote wanafanya kazi kwa hoteli wanapimangwa each and every month each and every six month kwa sababu ya vitu kama hizi nyinyi wasichana nyinyi shame on you shame on you shame on you na tutakaa tukiendelea kuongelelea the same same story the next story inaenda kuongelelea ni story ya Kadama team strong team hamam team zibala the next story inaenda kuongelelea ni story yenu nishamalizana na story ya wanaume Nishaingia kwa story ya wasichana wenye wanatuchomea. Next ni story naongelelea ni story ya makadama. Are you getting me guys? Tafadhali tuheshimu inchi ya wenyewe. Hii inchi ni ya Waislamu na hao watu wa, wa, tafadhali. Hao watu wapendi hizo vitu mnafanya. Please ladies and gentlemen, please I beg you. Tufanye kazi ili tuleta huku. Tafadhali, kama lazima ulale na mwanaume Enda ulale na mwanaume mchana wakati ya huko wakati ya ujalewa u have sex yako vizuri na protection uko unajielewa lakini mambo mnafanya uko mmelewa mnatembea uchi kwa barabara please mtu unakuta ametoka kwa kilabu msichana amelewa kwa kwa lobby sheikh masheikh wamekaa kwa, kwa lobby pale wanakunywa kahawa yao msichana anaenda mazee ya kuuchi skati nguo sijui imefika wapi anapanua panua miguu kwa lobby mazee kibwenye imevimba what is that what is that surely kila mali mimi nikitembea nikipatana na, 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 na wakatari wananiuliza my friend how are you where are you from you are very big namwambia yes from kenya anambia you from kenya ah kenyan men security very good kenyan men eh? men are very good but women what is wrong with your women my friend too much prostitute too much selling themselves tafadhali tubadilike thank you so much guys i love you so much Mwah. nawapenda sana please 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 guys